വളരെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമായ റാഗി പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇലയടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് റാഗി പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നാല് മണിക്ക് ചായക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മൈസൂർ പൂവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പഴമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ചെറുപഴം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് പുള്ളിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പഴമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പഴം എടുത്ത് നന്നായി മിക്സിയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം വെള്ളം ഒറ്റ ഒരിക്കൽ ഒഴിക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ലൂസായ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം അത്രയും വെള്ളം നമ്മളതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ പച്ചവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളം അല്ല പച്ചവെള്ളം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് പരത്തി തുടങ്ങുന്നത് ഇനി ഈ അട പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി കണ്ടില്ലേ മാവ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ അട നന്നായി സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനാണ് ഈ പരുവത്തിൽ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൽനിന്നൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മാവ് ഇലയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം കയ്യെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മെല്ലെ മുക്കി ഇത് പരത്തി കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ മുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കയ്യിൽ ഒട്ടു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം 
ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒന്നും ആവാത്ത വിധത്തിൽ ഏകദേശം കുറച്ച് സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ അത് പരത്ത് അതിനുശേഷം തേങ്ങയും ശർക്കരയും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് മിക്സ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ശർക്കര ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഉരുക്കിയെടുക്കുക അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ നീരിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരക്കിയത് ഇട്ടു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ മിക്സാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ശർക്കരയ്ക്ക് ഇത്ര അളവൊന്നും ഇല്ല മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം അപ്പം അധികം മധുരം വേണ്ട ചിങ്ങനെ കുറച്ച് ശർക്കര ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മധുരത്തിൽ ഇഷ്ട ചിങ്ങനെ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം ഇതാണ് ഇത്രയും ഇതിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇല നന്നായി മടക്കി കൊടുക്കുക ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ പരത്തി കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പരത്തി വെച്ച അട വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കുക വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ആവി വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച അട അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കാം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ മുടി മെല്ലെ തുറന്ന് ഇല മെല്ലെ ഒന്ന് അടർത്തി നോക്കുക അപ്പൊ ആ അട ഇല അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടയുടെ ആ ഭാഗം വെന്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമ്മളത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം വീണ്ടും വേവിച്ചെടുക്കാം അട നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നോക്കൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അടയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര